It is finished. Ito po ang pang-anim na wika ng ating Panginoong Isokristo sa Cruz ng Kalbaryo ayon sa John 1930. Kung ating pong babasahin ang buong uh, talata ng John 1930, ito po ang sinasabi. When he had received the drink, Jesus said, It is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. John 1930. Ang mga pananalita pong ito ay uh, sinabi po ng ating Panginoong Yesus nang siya ay nakainom na. So sabi po dito, uh, matapos niyang sabihin ang uh, nauuhaw ako, siya ay pinainom. At matapos siyang uminom, ay binanggit niya na natapos na. Kadalasan po kung tayo po uh, kumakain, tinatapos po natin ang ating pagkain sa pag-inom o kung meron naman tayong mabibigat na gawain at uh, napagod tayo, eh tayo po'y umiinom at nagpapahinga. At uh, matapos po nga uh, sa buong araw na tayo magtrabaho, uh, kadalasan po ay tinatapos natin ang ating trabaho sa pag-inom. Gayun din po ang ating Panginoong Iso Kristo. Marahil nauuhaw nga siya at nung nakainom na siya, ito na po ang hudyat na natapos na ang kanyang misyon. Ang tanong po, ano ba ang kanyang misyon? O bakit ba siya pinadala ng ating Diyos Ama dito sa lupa? Sabi po sa Matthew 5.17-18, Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them but to fulfill them. For truly, I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the law until all is accomplished. So, pumunta po siya sa sanlibutan upang ganapin ang kautusan at upang ma-accomplish ang uh, mga kasulatan ng mga propeta. So, kailangan po niyang i-fulfill at i-accomplish ang law at ang scriptures ng mga prophets. At sabi po sa John 1.29, ito po'y binanggit ni John the Baptist o Juan Bautista, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. So, ang sabi po ni Juan Bautista, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, ang kanyang misyon ay maging handog na alay para sa kasalanan upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. So, natapos po niya ang kanyang misyon na tubusin ang kasalanan ng sanlibutan nang siya po ay uh, napako sa krus. So, the mission is the Father has sent His Son, Jesus, to finish the work of salvation. Ang salvation po kasi ay uh, work of God. So, hindi po siya work ng Tao. So tayo po hindi na si save dahil sa ating good works. So we cannot merit salvation by our own works. Napag-aralan natin na dati na ang uh, mga punong saserdote, sila po ang gumagawa ng pag-aalay o ng sacrificial offering. So ngayon po ang ating uh, punong saserdote ay ang ating Panginoong Heso Kristo. So, so siya po ang gumanap ng uh, pag-aalay at ang katawan din po niya ang inihendog niya sa uh, pagtubos ng kasalanan. So tayo po, wala po tayong gagawin kundi tanggapin lang ang salvation. It is a gift from God uh, for we are saved by grace. So it is a grace of God and it's a gift through faith uh, sa ating Panginoong Heso Kristo. So, uh, that is the work of salvation. Sinapos po ng ating Panginoong Isus ang work of salvation. Di po ba? Pero, since natapos niya na po yan, so it is mission accomplished for Jesus Christ, ang reflection po natin uh, dito sa, sa mga salitang ito is what is our mission in life that we should finish? Tignan po natin yung sarili natin na kung tayo ba'y kukunin ni Lord o kung uh, aalis na tayo sa mundong ito, 
masasabi po ba natin sa Lord na, Lord, it is finished kung ano yung pinagawa mo sa akin. Mission accomplished. Are we already accomplished kung aalis na tayo sa mundong ibabaw? Ano po ba ang ating misyon? Ano po ba ang pinapaganap ng uh, ating Panginoong Yesus at ang ating Panginoong Diyos? Diyo ba? Madalas po ang tao, sila po ay uh, nagsusurvive lang, basta makasurvive lang. Live one day at a time, basta mabuhay lang, basta makasurvive sa mundo. Maging anak sa mga magulang, maging magulang sa mga anak, maging uh, mag-alaga ng mga apo, mag-alaga ng mga anak. Uh, maging asawa sa kanilang mga asawa. Yun lang po ba talaga ang mission ng tao? Yun po ba talaga ang purpose of life? Doon sa ating pinag-aaralan, no? what is the chief end of man? What is the main purpose of life? Is to glorify God and enjoy Him forever. Pero paano ba natin i-glorify ang Diyos? Diyo ba? Ano ba ang mission ng Diyos para sa atin? Ano ba ang mission natin na gagawin sa mundong ito. So magbibigay lang po ako ng dalawa pero actually po marami po tayong dapat gawin. So una, we are commissioned to share the good news and make the disciples of all nations. That is the great commission. Diba ba? Matthew 28:19. Go and make disciples of all nations, baptizing them, them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So one of our mission is to share the gospel or to preach the gospel. So sa ating pong church, so may mga missionaries, meron po tayong pastor, ang mission nila is to uh, alagaan yung mga tupa. Meron po tayong elders na ang mission nila is pangasiwaan ng mga tupa o pangasiwaan ng church. Meron din tayong mga deacon, deaconesses, mga servants to serve, to serve the Lord, to serve the church, to serve the brothers and sisters of Christ. So, hindi lang po tayo, uh, kumbaga hindi lang family natin ang ating isa-serve. Of course, given na yan. Eh. Uh, meron tayong kanya-kanyang sariling family. But, aside from that, our great mission or our great commission is to share the good news of the Lord. Yan po yung isa. So, ang pangalawa naman, sabi ng ating Panginoong Isus, uh, follow me, carry your cross. Di ba? And we are called to be salt and light of this world. Matthew 5, 13, Tayo ang asin at ilaw ng sanlibutan ito. So, tinawag po tayo bilang maging uh, mabuting halimbawa, bilang magandang ehemplo. We are called in the image of Christ para po, uh, para po maging magandang halimbawa at uh, makita po ng tao na as followers of Christ, eh, Marami po tayong bunga, mga bunga ng mabubuting gawa. So ang mabuting gawa po kasi, yan po ay uh, resulta o yan po ang uh, patutuo na ng ating tunay na pananampalataya. So yan po, tinawag po tayo bilang maging salt and light of this world. So ang punto ko lang po dito is focus on our main purpose of life. Of course, we are surviving this world. By the grace of God, nagsusurvive tayo sa pandemic, iniingatan tayo ng Lord, pinoproteksyonan tayo at sinasamahan tayo upang, uh, upang magampanan po natin ang ating uh, main mission in life. Okay po? So, bilang pagtatapos po, uh, babasahin ko lang po yung uh, uh, sinabi ni Apostol Paul kay Timothy sa 2 Timothy, uh, 2 Timothy 4. 6, sabi ni Apostol Paul, uh, Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito, ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Verse 7, Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Verse 8, Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. So yun po ang sinabi ng ating uh, Apostol Pablo. So sabi niya, fight a good fight, ba? finish the race, 
keep the faith and receive the crown the crown of reward so so ito po yung sinabi niya nung malapit na siyang pumanaw so tayo po ba so as as a guide uh, dito tayo po ba pwede po ba nating masabi yan na kung nalalapit na ang ating uh, uh, pagharap sa ating Panginoong Isus o ating Panginoong Diyos, masasabi na po ba natin na, Yes, Lord, it is finished. Mission accomplished. I, I fight a good fight. I finished the race and I kept the faith. So, so yun po. And we can say kung, kung, kung magiging handa po tayo, kung magaganap po natin ang talagang purpose natin at ang ating mission in life, then we can say to the Lord that my mission is finished. And it is finished. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming pong salamat sa halimbawa na ipinakita niyo po sa amin na kayo po ay lubusang uh, sumunod sa Diyos Ama na kayo po ay nagpasakop at uh, at kayo po, Panginoon, ay tinapos nyo po ang, ang inyong misyon dito sa mundong ito na tubusin ang aming mga kasalanan. Tinapos nyo po ang gawain, ang work of salvation. At uh, nagpapasalamat po kami sa inyo, Panginoon, na ang mga salitang it is finished, it is a proclamation of victory, it is a proclamation of completion. Naway gabayan nyo po kami, Panginoon, sa aming buhay na ito na masabi rin po namin, Panginoon, sa pagharap namin sa inyo, na it is finished, na natapos namin ang karerang ito, na natapos namin ang laban na ito, at natapos namin ang aming misyon sa buhay ng matagumpay, Panginoon. Oh, hallelujah. Thank you, O Lord. Maraming po salamat. Bless us all. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Amen.